ولكن هو معلن دوره حول التعريف الالكتروني ومفهوم منها كيفيه انتاج مقرر الكتروني. يعني المقرر بتاع الطالب في كل وقت موجود على النت بالنسبه له في صوت في صوره في تكست كل هذه الاشياء طبعا بتصميم هذا المقرر بياخذ مراحل كثيره هنسمع المهندسه اميره محمود احمد عطر المنسق العام لوحده التعليم الالكتروني بجامعه المنصوره وحاصله على ماجستير في علوم الحاسب ان شاء الله بعد المهندسه الاستاذ محمد عبد الهادي مدير فريق التعليم الالكتروني ان شاء الله يكمل هذه الاشياء ان شاء الله ما ناخدش وقت في تقديمها كثير وفي الدرجه الصغيره بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان شاء الله النهارده نحقق التارجت اللي احنا عايزينه من الورك شوب وكمان بنشكر دكتور عمرو على استضافه الكريمه لينا في البدايه ان شاء الله احنا هنتكلم في نقط محدده اول حاجه هنتكلم عن التعليم الالكتروني هو ليه اصلا تعليم الكتروني بعد كده هنتكلم نبدا مختصره كده عن الخدمات اللي احنا بنقدمها وبعد كده هنتكلم عن المقرر الالكتروني كخدمه من خدمات التعليم الالكتروني ده باستفاضه اكتر تعليم الالكتروني يعني ليرنينج بوست تكنولوجي ده اصلا تعريف التعليم الالكتروني وده اللي انا باكد عليه في كل خدمه من الخدمات اللي انا بقدمها دلوقتي وكل حاجه من اللي انا بقولها ان انا هستخدم التكنولوجيا بكل انواعها عشان اساعد في العمليه التعليميه يعني انا مش بديل للمحاضره مش بديل للكتاب ومش هدف عايزه اوصل له لا ده وسيله انا عايزه استخدمها عشان ارفع من مستوى العمليه التعليميه آه طيب لما انا اتكلم هنا برضه عايزه اتكلم عن حاجه مهمه جدا آه انا عايزه اقول اصلا ليه تعليم الكتروني؟ ايه اللي هيضيف لي التعليم الالكتروني او ايه التكنولوجيا دي هتضيف لي ايه للعمليه التعليميه؟ آه اول حاجه آه طريقه العرض نفسها هتكون مختلفه آه الميديا اللي هتكون متوفره اللي مش متوفره في الكتاب بتاعي آه هتكون متوفره من خلال التعليم الالكتروني آه هتكون كمان في آه انتراكشن بيني وبين الطالب انا كعضو هيئه تدريس آه انتراكشن بيني وبين الطلاب بتوعي هيكون اكتر آه هيكون في تفاعل اكتر بيني وبينهم آه هيكون كمان في آه في آه طريقه للطالب ان ان انا اخليه يعتمد على نفسه مش كل حاجه ان انا هديها له لا انا ممكن انا اعرض عليه ان هو هعمل مثلا اطلب منه بحث هو هيروح يعمل سيرش آه عن الموضوع ده بعد كده هيرجع هيرجع لي حاجات اللي هو لقاها آه فكده اكيد مستوى المعرفه عنده هيكون اعلى وهيكون الادراك اعلى بكتير في حاجه كمان عايزه ااكد عليها لما انا الطالب لما بيجرب هو بايده او هو يدور ويحاول ان هو يوصل المعلومه اكيد المعلومه هتثبت اكتر وانا كمان هستفيد منه كعضو هيئه تدريس لانه اكيد هيدور بشكل ثاني غير اللي انا دورت فيه او اللي انا عارفه فممكن انا حتى لو هو ما وصلش المعلومه بشكل كويس ممكن انا من خلال اجاباته ومن خلال اللي هو وصل له اقدر ان انا استفيد او اوصل لفكره جديده. ثاني حاجه اللي هتكلم عنها خدمات التعليم الالكتروني. والعمليه التعليميه كاساس لها ثلاث بالنسبه للخدمات اللي احنا بنقدمها كأساس العملية التعليمية في ثلاث أبطال أساسيين للعملية التعليمية عضو هيئة تدريس الطالب ثاني حاجة المحتوى اللي بيقدمه عضو هيئة التدريس للطالب فأنا هحاول أعرض الخدمات اللي إحنا بنقدمها على حسب الثلاث أبطال دول وأشوف إيه اللي أنا ممكن أقدمه للثلاث أبطال دول بس قبل ما هبدأ في الخدمات هقول انا كعضو هيئه تدريس محتاج ايه اصلا من التعليم الالكتروني او محتاج ايه من التكنولوجيا او الحاجات الجديده اللي موجوده محتاج ان انا اعرض المحتوى بتاعي بشكل مناسب مناسب للطلاب بتوعي يقدر ان هو يغطي كل انماط التعلم المختلفه للطلاب محتاج كمان ان انا يكون عندي انتراكشن مناسب بيني وبين الطلاب محتاج ان انا اشوف الطالب بتاعي ايه القصور عنده فين النقطه المعينه في في الكورس اللي انا بقدمه وعنده قصور فيها اقدر ان انا ازود فيها حاجه اقدر ان انا اقدر اعمل مانج لكل الحاجات دي ممكن كمان اعمل الاختبارات مثلا اللي هي الامتحانات الدوريه دي ممكن انا اعملها من خلال المود مثلا في حاجه من الحاجات اللي احنا بنقدمها فانا اكيد انا اللي هكون انا كعضو هيئه تدريس ده الامتحانات دي دي ابسط حاجات ودي من الحاجات الاساسيه اللي انا هكون محتاجها. الخدمات اللي احنا بنقدمها لعضو هيئه تدريس اول حاجه تصميم مواقع شخصيه. الموقع الشخصي ده نفذ كل واحد مننا على العالم الخارجي. اقدر ان انا من خلاله اعبر عن هويتي الفكريه افكاري ايه اللي انا ايه اللي انا اقدر ان يقدر في تواصل 
بيني وبين الناس اللي عندي يقدر كمان في كمان نشر المعرفه مش بس هنا في جامعه المنصوره لا كمان في العالم الخليجي كله فكده انا ممكن ان انا اقدر ان انا اتواصل بين الناس بين العالم الخليجي يقدر اقدر كمان اوصل من خلال الكونتاكت بيني وبين الناس التانيين لمعلومات جديده وحاجات جديده انا ما كنتش عارفها ومن امثله المواقع الشخصيه اللي احنا عاملينها موقع دكتور شوقي كل موقع بيكون على حسب اصلا الاناس اللي احنا عملناها او الحاجه اللي احنا عايزين نعملها ويبقى طبعا على حسب الاتفاق بيني وبين عضو هيئه التدريس الحاجه اللي هو عايز يعملها ايه. تاني بطل هتكلم عنه النهارده هو الطالب. الخدمات اللي احنا بنقدمها للطالب مستوضع الامتحانات السابقه معامل الافتراضيه المستوضع المصري لمواقع الوحدات التعليميه. في البدايه مستوضع الامتحانات السابقه. هو عبارة عن من اسم موبايل اللي هو مستودع الامتحانات اقدر انا كطالب ادخل عليه واشوف الامتحانات اللي جت قبل كده طبعا ده بيكون من خلال الوحدة الفرعية هي اللي بتكون مسؤولة عن ادخال الامتحانات وطبعا دكتور عمرو يعني مشكورين دايما بيدخلوا الامتحانات ديت فانا كطالب هقدر ان انا اوصل الامتحانات مش هقعد ادور عليها لسه لا انا ممكن انا ادخل على السايت واقدر ان انا اعمل نافيجيشن للكلية بتاعتي وانزل الامتحانات اللي انا عايزها تاني حاجة المعامل الافتراضية. المعمل الافتراضي هو محاكاة للمعمل الحقيقي بتاعي. كلنا عارفين ان مش كل الاجهزة دايما بتكون موجودة عندنا في المعامل وكمان ممكن تكون في بعض المواد الخطر ان انا ممكن ان انا مش هينفع ان انا اتعامل معاها او يعني عشان او حتى لو التجربة المعمل عندي ومضافة في كل حاجة اقدر ان انا كطالب اقدر ان انا ادخل على المعمل الافتراضي اراجع التجربة دي لو انا عندي المواد مش موجودة او المعامل مش موجودة اقدر ان انا من خلال الخدمة دي اوفر له محاكاة للمعمل الحقيقي بتاعي اقدر ان انا ادخل واشوف الحاجة واتابعها واجربها وكنا عارفين ان كل ما الواحد جرب اكتر من مرة كل ما كان استعابه اكتر وكل ما كان يقدر يوصل المعلومة بشكل اقصر واقصر وافضل. ممكن اصلا كليه علوم من الكليات السابقه معانا في الخدمه ديت يعني دكتور شوقي كنا اشتغلنا كذا تجربه ومثال مثلا التجربه ديت ممكن يكون في تعليق صوتي كمان على الحاجه وبيكون برضه كمان بيكون على حسب الشغل بيني وبين عضو هيئه تدريس والاتفاق اللي احنا بنتفق عليه لان احنا مش مش صحاب الماده العلميه هو عضو هيئه تدريس هو الاساس معايا وكمان دكتور عمرو كمان كان اكد عليا ان هو هي... هيوفر لنا معايا ونقدر احنا نشتغل في الخدمه ديت ان شاء الله مع كليه العلوم. تاني حاجه المستوضع المصري الموزع للوحدات التعليميه، الوحده التعليميه دي وسيله وسيله تعليميه ممكن تكون فلاشه ممكن تكون فيديو ممكن تكون بي دي اف بنرفعها على الموقع الديلور او المستوضع للوحدات التعليميه اقدر ان انا اوصل منه المعلومه جديده ومكثفه أه وهنا برضو بأكد ان الوحدة الفرعية هي المسؤولة عن ادخال الوحدات التعليمية ديت أه وكمان حضراتكم كأعضاء هيئة التدريس لأن احنا كوحدة رئيسية مش مش قوية بكل الكليات ومش قوية بكل التخصصات فحضراتكم هنا في الكلية اللي مسؤولين عن ادخال الوحدات التعليمية دي أه بس برضو عايزة يعني أبين مدى أهمية الخدمة ديت أنا هدي سيناريو كده مثلا أنا كطالب طلب مني ريسيرش معين دخلت على النت مثلا على جوجل او على اي سايت تاني عملت سيرش على حاجات طلعت حاجات كتير جدا انا آه يعني كخبره اكيد اقل من حضراتكم آه فالحاجه لما وصلت لها ممكن انا ما اوصلش فعلا لحاجه معينه الحاجه اللي انا عايزها بالظبط اكيد هتوقف في البدايه ممكن انا شاطر يعني طالب شاطر شويه وهقدر ان انا اوصل للمعلومه بس اوصل لها بعد جهد كبير بس هنا لو حضراتكم تعاملتم معانا آه ودخلنا وحدات تعليميه فعلا مفيده للطالب انا كطالب هدخل هنا وهعمل سيرش هيطلع لي حاجه ان انا محتاجها بالظبط وهتكون حاجه موثوق فيها لان عضو هيئه تدريس هو اللي مدخلها. فانا عن انا عن نفسي او احنا عندنا في الوحده حاسين ان الخدمه دي مهمه جدا ورغم من كده يعني مش مستخدمه وبجد الطلبه يعني ساعات الطلبه بتيجي وبتسالنا عن الوحدات التعليميه دي بس احنا كوحده رئيسيه زي ما انا باكد برضه في البدايه ان احنا مش قوي بكل التخصصات فاكيد دكتور عامر مشكور هو اللي هيقدر يساعدنا في الموضوع ده.